टुडे वी आर गोइंग टू लर्न स्टोरेज क्लास इन सी तो स्टोरेज क्लास क्या मीनिंग है कि जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं वो कहाँ स्टोर हो सकते हैं और उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं तो स्टोरेज क्लास में हम ये देखेंगे जो आपके वेरिएबल्स होते हैं वो या तो मेमोरी में स्टोर होते हैं या तो सी में सी पी मतलब जो आपका प्रोसेसर है तो स्टोरेज क्लास जो वेरिएबल्स हैं वो हमें क्या बताते हैं एक तो वेयर वेरिएबल्स वुड बी स्टोर्ड सीपीयू में स्टोर होंगे या मेमोरी में और व्हाट विल बी द इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इफ इनिशियल वैल्यू इज नॉट स्पेसली असाइंड फॉर एग्जांपल अगर आप इंट आई लिखते हो तो आप उसको अगर वैल्यू असाइन नहीं किए हो तो वो कोई गारबेज वैल्यू आती है तो स्टोरेज क्लास क्या बताता है एक तो कहाँ स्टोर होगा और उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी स्कोप ऑफ ए वेरिएबल स्कोप ऑफ ए वेरिएबल मतलब उस वो वेरिएबल जो है कहाँ तक यूज हो सकता है इन विच फंक्शन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल वुड बी अवेलेबल एंड व्हाट इज द लाइफ ऑफ वेरिएबल हाउ लॉन्ग वुड द वेरिएबल एग्जिस्ट तो ये फोर पॉइंट्स जो है हम स्टोरेज क्लास में लर्न करेंगे स्टोर इनिशियल वैल्यूज स्कोप एंड लाइफ तो फर्स्ट जो आपकी स्टोरेज क्लास है वो है ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास फिर सेकंड रजिस्टर स्टोरेज क्लास फिर स्टैटिक एंड देन एक्सटर्न तो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास में स्टोरेज जो है वो आपकी मेमोरी में होगी तो मेमोरी में हम क्या बात करते हैं रैम की और डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यूज इसकी क्या होगी कोई गार्बेज वैल्यू होगी स्कोप क्या है लोकल टू दी ब्लॉक इन विच द वेरिएबल इज डिफाइंड एंड लाइफ क्या है टिल द कंट्रोल रिमेन विच द ब्लॉक इन विच द वेरिएबल इज डिफाइन तो इसको हम एक एग्जाम्पल से लर्न करते हैं तो ये एक मैंने प्रोग्राम मैंशन किया है हैश इंक्लूड एस डी ओ डॉट एच मेन एक स्टार्टिंग फंक्शन जो आपको मैंशन करना है ऑटो जो है स्टोरेज क्लास के लिए मैंने ऑटो यूज किया है और डेटा टाइप इंटीजर है और इसको असाइन किया है टू फिर यहाँ ब्रेसेस स्टार्ट किया है और नेक्स्ट वेरिएबल ऑटो वेरिएबल स्टार आई इक्वल टू थ्री असाइन किया है तो आई मैंने यहाँ भी यूज़ किया है और ब्रेसेस के अंदर इस ब्लॉक के अंदर भी आई की वैल्यू यूज़ किया है और यहाँ आई प्रिंट कराया है और यहाँ पे आई प्रिंट कराया है तो इस आई की वैल्यू क्या होगी इस आई की वैल्यू होगी थ्री तो क्योंकि लोकल पर प्रेफरेंस ज़्यादा होता है और सेकेंड आई की वैल्यू क्या होगी टू तो अगर हम इसको रन करते हैं तो पहले इसको बिल्ड करना होगा तो कंट्रोल एफ नाइन से आप जो है बिल्ड कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे रन तो रन करें तो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट आई की वैल्यू थ्री है सेकंड की क्या है टू तो एक तो ये आपका रैम में स्टोर हो गया बाय डिफॉल्ट वैल्यू हम यहाँ से चेक कर सकते हैं इन केस आपने आई की वैल्यू यहाँ असाइन ना की हो फिर इसको कंट्रोल एफ से आप बिल्ड करेंगे और जब आप रन करेंगे तो आप देखेंगे कि कोई गार्बेज वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है तो इसका मतलब ऑटो में गार्बेज वैल्यू डिस्प्ले होती है अब अगर मैंने इसको एक एक जगह असाइन कर दिया एक्सटर्नल को नाइन कर दिया और फिर इसको अगर हम बिल्ड करते हैं और बिल्ड करने के बाद अगर हम रन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो लोकल है वो गार्बेज वैल्यू है जबकि हमने आई की वैल्यू एक बार ऊपर नाइन असाइन की है लेकिन जो लोकल है उसको हमने कुछ नहीं असाइन किया है तो ये मतलब ये जो आई है आपका वो उसका स्कोप सिर्फ इस ब्रेसेस के अंदर है और उसकी लाइफ इसी ब्रेसेस में है और आई इक्वल टू नाइन सेकेंड टाइम प्रिंट हो रहा है इसका मतलब वो नाइन से ये जो नाइन है वो इस इस ब्रेसेस के बाहर की वैल्यू है तो इस तरीके से ऑटो वेरिएबल्स को हम देख सकते हैं इनका स्टोरेज मेमोरी है डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू कोई भी गार्बेज वैल्यू होगी स्कोप लोकल टू दी ब्लॉक और टिल द और लाइफ इसकी क्या है कंट्रोल रिमेन्स विद इन दी ब्लॉक इन विच द वेरिएबल इज डिफाइन नेक्स्ट आपका क्या है रजिस्टर क्लास तो रजिस्टर क्लास में स्टोरेज कहाँ होगा सी पी यू रजिस्टर में तो सी पी यू रजिस्टर मतलब जो आपका प्रोसेसर है जैसे आई थ्री प्रोसेसर है आई फोर प्रोसेसर है तो उसका जो भी आपका स्टोरेज कैपेसिटी होगी उस, उसमें वो स्टोर होगा डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू इसकी भी गार्बेज वैल्यू होती है स्कोप सिमिलर टू योर ऑटो वेरिएबल ये लोकल होता है 
or life v till the control remains within the block in which the variable is defined. This is example of the storage class. In the storage class, we have the इस इंटीजर डेटा टाइप के आगे रजिस्टर मेंशन किया है अगर आपको रजिस्टर में स्टोर करना है तो आपको रजिस्टर मेंशन करना होगा अब इसमें हम देखें i की वैल्यू मैंने यहां 6 असाइन की है और इसको प्रिंट कर रहा है जबकि एक बार i पहले भी हमने डिक्लेअर कर रखा है तो जब इस हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा एक तो यहां पे आएगा 6 पहले 6 प्रिंट होगा और फिर इस i की वैल्यू क्या है इस i की वैल्यू क्योंकि इस ब्रेसेस के बाहर है इसलिए इस i की वैल्यू ये ऊपर वाली लेगी 1 तो इसको हम रन करके देखते हैं पहले इसको हम बिल्ड करेंगे कंट्रोल F9 से बिल्ड हो गया कंपाइल हो गया आपका फिर रन किया तो आपका 6 और 1 आउटपुट जनरेट हो गया रजिस्टर क्लास और इस ऑटो में क्या डिफरेंस है हो सकता है कि आपका प्रोसेसर 8 बिट का हो और आपने फ्लोट यूज कर रहा है फ्लोट अगर 4 बाइट स्टोर कर रहा है तो वो क्या करेगा रिमेनिंग स्टोरेज वो कहां करेगा मेमोरी में तो वो एज अ ऑटो वेरिएबल भी वर्क कर देगा अगर आपका स्टोरेज क्लास नॉर्मल प्रोसेसर जो सीपीयू है उसकी स्टोरिंग से ज्यादा है तो वो ऑटो वेरिएबल की तरह स्टोर हो जाएगा और वो रैम में स्टोर हो जाएगा और इसकी गार्बेज वैल्यू अगर देखें गार्बेज वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं अब इसको हम कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे तो बिल्ड हो गया फिर उसके बाद यहां कोई एरर नहीं आया अब हम इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे इसको जीरो असाइन हो गया है। अगर हम इसको यहाँ पे कर देते हैं, फिर बिल्ड करते हैं, कंट्रोल एफ नाइन और रन करते हैं, तो इसको कोई गार्बेज वैल्यू असाइन होगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि रजिस्टर की स्टोरेज क्लास क्या है, वो सीपीयू रजिस्टर है, और डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू इसकी गार्बेज रजिस्टर ऑटो को थोड़ा सा और सही से करते हैं इन केस आपने ये चीज डिक्लेअर नहीं किया इसको मैं रिमूव कर देता हूं ठीक है अब इसको बिल्ड करने के लिए कंट्रोल F9 कंपाइल कर लिया अब वैल्यू क्या आएगी तो अगर हम देखें यहां इसको भले ही हमने डिसाइड कर रखा हो बट इसका कंट्रोल इसके अंदर भी है तो ये i की वैल्यू जो है यहां 9 प्रिंट होगी फिर 9 प्रिंट होगी तो इसको हम रन करेंगे तो आउटपुट क्या आया आपका 9 और 9 और ऐसे ही आपके रजिस्टर क्लास में भी होगा तो रजिस्टर में आपका कहां स्टोर होगा सीपीयू में और ऑटो में कहां स्टोर होगा मेमोरी में बाकी सब सारी चीजें सेम रहेंगी ऑटो और रजिस्टर की थैंक यू